agad may batas. Bawal ang makasalanan sa taas. Pero dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumong mag-comply at maniwalat mo ng palataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung saan pwede ka palang maligtas at pwede ka nang makaakit sa taas. Amen. Kung kinakailangang sirain ng Panginoon ang mga plano mo sa buhay ay gagawin niya dahil hindi niya hahayaan na ang mga plano mo ang siyang sumira sa iyo. Sabi nga sa Kawikaan 16.9 ang tao ang nagpaplano, ngunit Diyos ang nagpapatutan. The way you do things isn't the only way to do them. Kaya kung nahihirapan ka, hanap ka ng ibang way. Tandaan mo, laging meron paraan. Run. No, don't run. Give it to God. Oh, wait, wait, wait. Huwag mo nang i-scroll. Hiyaan mo muna ang pag-pray kita. Yes, Lord. Aliloy, Jesus. Aliloy, Lord God. Alam ko, Panginoon, na itong taong ito na nasa kabila ng screen nito, is batid mo ako na yung pinagdadaanan niya, hinaharap ko at hinaharap niya. Maaaring dumara na siya ng pagsubok, kalungkutan, o nung magpigati. Hihiling ko sa iyo, Panginoon, na ikaw ang siyang magpagaan sa kanyang kalaoban. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo siyang samahan, gabayan at tulungan at kung ano man ang kanyang pinagdadaanan ay kanya itong malapasan. Patuloy, Panginoon, na inilalapit tayo sa iyo ang buhay ng bawat isa at kapalit kong ito. Nawa ay pagpalaan mo siya ng siksik, naglig at tumaapaw at patuloy mong ipakit sa kanya ng iyong kanakilaan. Tulungan mo siya na patuloy na maniwala at manampalataya sa iyo at ikaw lang ang mataas ng buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. O sige, pwede mo na iskaroon. God bless yung mga bagay na meron ka, pinapangaharap ngayon ng iba. Kaya matuto tayong pasalamatan at pahalagahan ang bawat biyayang ating natatamasa. God bless us all. When you want to change your life, you need to change your language. Pag may mga bagay na di mo kayang gawin, just add yet sa dulo para mabago ang iyong perspective. Halimbawa, I don't know how to dance yet. I don't know how to swim yet. I am not successful yet. And you will be good to go. When God wants to bless you, He will bless you no matter what. Ang kailangan mo lang gawin is just to believe and wait. Believe na may magandang plano siya sa'yo and wait for the perfect timing kung saan ibubuhos niya yung mga pagpapalang yun para sa'yo. Siguro pagod ka na. Pagod ka na sa dami ng problema ang hinaharap mo at sa dami ng mga bagay na pumapasok sa isip mo. Geared din sa pagkukunwari okay ka lang. Sabi sa Mateo 11.28 Come to me all you are hairy and burden and I will give you rest. Tara, pray tayo. Yes, Father God, I pray for this person sa kabila ng screen na ito. Alam ko, Panginoon, na batid mo kung ano yung pinagdaraanan niya, hinaharap niya, at batid mo rin kung ano yung ginagawa niya para magpatuloy sa laban. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo pa siya ng karagdagang lakas upang mapagtagumpayan niya ano mang kanyang hinaharap. Samahan mo siya at iparamdam mo sa kanya ang iyong presensya na hindi siya nag-iisa, Panginoon, at tulungan mo siya na pagtagumpayan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Make it a habit to pray. It works, promise. God bless us all. Ito na yung motivational speech na hinihintay mo. Wala naman talagang bagay na hindi mo kayang gawin. Tinatamad ka lang. Failure? Rejection? Okay lang yan. Tandaan mo, sa alphabet, laging una ang F at R bago ang S. Kaya madalas, una ang failure and rejection bago ang success. Life! It's a matter of perspective. Kung ano yung palaging ipinapasok mo sa isip mo, yun yung magiging takbo ng buhay mo. Kaya panatilihin mong mag-isip ng mga bagay na positibo. God bless us all.
Ang barko, kahit kaano karami ang tubig na nakapagigit dito, hindi ito lumulubog. Unless, masukin nito ng tubig sa loob. Sa buhay, kahit kaano karami ang negatibong bagay sa paligid mo, huwag na huwag mong hahayaang pasukin ka nito kung ayaw mong tuluyang ang bumagsa. Minsan, may nagtanong sa akin. Kung may kapangyarihan kang bumalik sa nakaraan, ano ang babaguhin mo? Sabi ko, mas gusto kong pumunta sa hinaharap. Gusto kong makita kung sulit ba lahat ng hirap at pagod sa dulo ng buhay ko. Sa gabing madilim, sa pusong punong-puno ng takot at lungkot, sana'y magawa mong tumingala at makita ang buwan at ang mga bituin na nagsasabing may liwanan sa dilim. Hi guys, may gusto lang sabihin. Tanong ko lang, naranasan mo na bang iwan ng taong sobra mong minamahal? Alam mo ba na hindi ka naman talaga niya iniwan? Dahil lang totoo, ay inalis siya ng Lord sa buhay mo. Dahil ayaw ng Diyos na masayang yung oras, panahon at pagmamahal mo para sa maling tao. Dahil lang gusto niya para sa iyo ay yung mga bagay na dalas. Tandaan niyo to guys, never settle for less if you know that you deserve the best. Minsan, nagiging magnanakaw pala tayo. Ginanakaw natin yung trabaho ng Diyos. Yung responsibilidad niya. At minsan, ina-underestimate natin yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Sinusubukan nating lutasin ang lahat ng mga pangit o problema sa buhay natin. Sa sarili nating paraan. Sa sarili nating lakas. Pero pagkatapos, ano nangyayari? Pag nag tayo, Sino pa rin yung sinisisi natin? Siya pa rin, di ba? Pero alam mo kapatid, bakit hindi na lang natin isuko sa kanya ang lahat? At ipokus ang lahat sa kanya. Siya na may solusyon sa lahat ng problema. Siya na kaya magpagaan ng iyong nadarama. I hope makatulong to sa iyo kapatid. God bless us all.